，你永远都不知道 Q 哥到底能有多变态。啊话说当年，元格新闻报道了单身女郎节目组要来元格镇找男性嘉宾的消息。虽然梅根对这个消息感到既惊讶又兴奋，但布莱恩却不以为然。他觉得那只不过是剧本安排好的罢了，完全就是对人际关系的嘲讽。皮特此时突然意识到，这对大黑而言是个认识新女孩的机会，于是就立马打电话给好兄弟。转天上午，皮特和大黑坐在面试间外，紧张的大黑坐立不安，一直嚷嚷着想要回家。皮特一把就把他按住，坚决不能让他回家。可眼瞅着大黑反抗的实在太过于激烈，皮特只能抽出腰带把大黑绑在了座椅上。但这样做的后果却。激发了大黑的幽闭恐惧症，让他本就不稳定的情绪变得更加暴躁。皮特一瞅这情况，立马眼疾手快的把大黑的衣服全都扒掉，当时就给大黑吓懵了，还以为这个胖子要通他菊花。God, you're self-conscious. I'm sorry. You, you know what? Look, look, Cleveland. Look, see, see. Now you're not alone. You're not alone, Cleveland. Let me out of here. I need to get out of here. Cleveland, no, no, you're staying. This, this is for your own good. This is for your own good. Oh my God. Hi, we're here for the interview. 布莱恩无奈地跟面试官说了声抱歉，解释皮特并不是他们想的那样，他只是在帮他朋友罢了。大黑跟他老婆离婚了，现在多少有点孤独自闭，所以才想让他敞开自己的心胸。事情解释得很清楚，但让布莱恩摸不着头脑的是，面试官居然觉得布莱恩非常适合参演单身女郎。狗子一听就不太乐意，问他们要不要考虑一下那俩光屁股。布莱恩参加单身女郎的消息让路易斯他们感到十分惊奇，只有梅根嘲讽布莱恩说一套做一套，纯粹就是个小人。布莱恩此时依旧认为节目很蠢，但节目组表示可以去度假、免费吃喝玩乐，那就没有不去的道理。在节目组的大巴。上参加节目的男士们都在讨论女嘉宾到底是谁，只有布莱恩在低头看报纸。不过他惊讶地发现 ，Q 哥居然也在这辆车上。原来那天他也去参加了面试。当晚，大巴来到一家景区酒店前，女主角是著名女星布鲁克。在个人采访阶段，其他男嘉宾都在夸赞布鲁克的美貌和自己的优点，只有布莱恩对酒店的酒水赞不绝口。在第一晚的自我介绍阶段，男士们站成几排等待女嘉宾入场。Giggity, giggity, giggity. Giggity, 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 giggity. Dude, put your pants on. Shut up. 经过初步的交流，第一次玫瑰仪式马上就要开始了。布鲁克将通过送玫瑰的方式来决定谁能留下来。布莱恩本来是一点希望都不抱的，只想赶紧回家睡觉。但没想的是，布鲁克竟然把玫瑰给了他。经过第一轮的选拔，剩下的男士们展示自己的奇术本领，谁能取得布鲁克的芳心，就能晋级下一轮。只不过轮到布莱恩的时候，工作人员只找到了一头驴子，气得布莱恩扭头就到马厩里抽起了小筷子。而就在此时，布鲁克竟然也回到了马厩里。原来他实在是受不了被一群大男人。为的密不透风，只能想办法躲起来。实际上他是不想来参加这个破节目的，还不如躺家里看电视呢。这句话可算是戳中布莱恩的据点了，他也想不明白这破节目有啥好看。经过这一次的交谈后，布莱恩已经对布鲁克多少有点兴趣了。与此同时，节目已经进行到第三项单独约会时间，只不过约会对象居然是 Q 哥。Hey、uh, Brooke, what do you say we get you some more champagne? Sure. <笑> All right. Oh,、uh, hey! <laughs> forgot about you guys. <laughs> well, <laughs> I guess the <your> date's over. <laughs> Good night, Brooke. Thanks for a lovely evening. <笑>经过层层选拔，布鲁克把第一只玫瑰递给了 Q 哥，而剩下的一只玫瑰则不出意外的给了布莱恩。他直到现在才意识到这个节目到底好在哪里，慢慢的对布鲁克有了好感。如果不出意外的话，他应该是恋爱了。节目的最后一个环节，布鲁克将分别和布莱恩与 Q 哥的家人见面。只不过当布莱恩把布鲁克带回家吃饭的时候，格里芬家的氛围明显有点过于扯淡。节目的最后，布鲁克跟布莱恩深情告白。虽然那天的晚餐确实出了点意外，但最起码比在 Q 哥家强太多了。那根本就不是人住的地方。My God, you've just made me the happiest dog in the world. I love you, Brooke. I love you too, Brian. All right, that's a wrap. It was great working with you, Brian. Good luck. 布莱恩狗都傻了，到底发生了什么事情？布鲁克淡然地表示，这只是节目效果罢了。而这一句话就给布莱恩整懵了。回家后的狗子依旧不相信只是节目效果，他觉得布鲁克肯定还是对他有那么一丝感情的，于是就不停地给布鲁克发电话留言，一直到把他的语音信箱都给占满。不过这可难不倒布莱恩，他竟然直接买了个录音机，里边全都是既肉麻又恶心的情话，气得布鲁克直接扔下了阳台。Listen, Brian, I want you to leave me alone, or I am calling the cops. Look, I'm so in love with you. Oh, oh, ah, oh, oh.
好。事后，布莱恩回想起电视节目里那一幕幕幸福的场景，就不由得感到羞耻。他这么理智的一个人，居然也上了当，就像他嘲讽单身女郎是弱智节目一样，他才是那个最大的弱智。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。这绝对是恶搞之家里最讽刺的一集。皮特被小提琴老师疯狂压迫，就算手指出血都不能停歇。但凡失误就会被电熨斗烫，这到底是为了什么呢？几天前，学校的小提琴独奏深深地吸引了皮特的目光。事后，皮特立马就买了一把小提琴练了起来。朋友看着兴致勃勃的皮特，立马提出了组乐队的建议。虽说这几个人都是初学者，但皮特总是会跑调，而且他还没咋好好练习，全把时间用在了旋律服上。又是几天过去，花哥突然带来了一个好消息，因为前女友马上要结婚，所以他就自告奋勇地报名了乐队演奏。虽然几个人都挺兴奋的。但是还有个小问题需要解决一下。好家伙，皮特这哪是去参加婚礼啊？这分明就是奔着新娘的葬礼去的，差点给兄弟们当场送走。如果要用一句话来形容皮特的技术，那就只能是有史以来拉的最好的，还真是又臭又响。这支乐队本来就是朋友陪皮特组建的，可结果只有他最不用心，这就让兄弟们受不了了，当即就把他开除出了乐队。你别看全都是因为皮特的水平太差，那人家皮特自己还觉得委屈呢，跟路易斯疯狂吐槽夸哥他们不够朋友。那人家路易斯好歹也是富家大小姐出身，基本的道理还是要讲的。他劝说皮特，你要是有时间吐槽朋友，那还不如找个老师好好学学，到时候再回去嘲讽他们也来得及。这天，夸哥在洗衣店拿衣服的时候，无意中发现了一个让他非常震惊的画面。Your fingers still bleeding. You no try hard enough. You want me press iron on your back again? I'm trying. I'm trying. Try harder. Play better. <laughs> <laughs> Somebody 说实话，有时候我真的很羡慕皮特，他能为了朋友忍受常人不能忍受的痛苦，而朋友们也可以为了他放弃自己的辉煌时刻。要不是因为他们是恶搞之家的角色，我差点就被感动哭了。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。Alright, guys, let's go drink a bunch of free booze and be a huge presence in the wedding photos. This绝对是恶搞之家里最讽刺的一集。布莱恩为了能在饺子老爷身边混吃混喝，竟然伙同饺子一起弄瞎了老爷的双眼。之后还要装出好人的模样去安慰老爷。几天前，因为饺子老
老爷家还缺看门的吗？我可以跟狗轮班，保证百分百的努力工作。然而，快乐的时光总是短暂的，老爷很快就到了复查的日子。经过医生的检查，老爷已经完全恢复了视力。这个消息对老爷和其他人来说是个好消息，但是对布莱恩来说却显得不那么友好。Hey, that's terrific, Carter. Seems like it's time to go home and pour some of that scotch of yours to celebrate. That sounds like a great idea. See you later. Wait, wait, wait. What are you talking about? I, I meant like, like both of us. Didn't you hear him? I'm all healed. I don't need a service dog anymore. What are you saying? I'm saying I'm done with you. 重新回到家的布莱恩看着路易斯做的饭，不由得一阵抵触。因为习惯了山珍海味，自然就看不上家里的粗茶淡饭。此时的他还幻想老爷会让他回去，他可以继续过人上狗的日子。虽然布莱恩说他只是看中老爷的人品，但饺子却异常清楚，布莱恩只是看中了老爷的钱以及那些奢靡的生活。他劝布莱恩趁早放弃这个念头，回归正常生活，做一只平凡狗才是最好的。哎，你别说哈，这个剧情我他喵的好像在哪见过。哦，对了。这不就是变形计吗？有句话怎么说的来着？我本可以忍受黑暗，假如我不曾见过光明。这就很符合布莱恩的心境。布莱恩本想继续和老爷套近乎，但老爷却无情地驱逐了他，这可给他气坏了。以往的温文尔雅一扫而空，现在只剩下了无尽的谩骂与仇恨。搞到最后，为了能让老爷继续需要自己，他还想故意弄瞎老爷的双眼。Would be, but he isn't. But he should be. Oh no! Come on, it'll be temporary. Just until he realizes I'm a great hang. But you're not, so I don't want any part of this. Okay, I get it. I get it. Now,、nah, you you wouldn't want to help me. I, what was I thinking? He he's your grandfather, even though he did say that thing about you. What? What did he say about me? Oh, I, I'm sorry. I thought I told you. Um, he said you couldn't cut it as a member of One Direction. What? But they have an opening. Zayn is gone. He does know Zayn is gone, right? Oh, he definitely knows. Yeah, he he thinks you could be in O Town, but not One Direction. Okay, I'm pretty sure you're manipulating me, but let's go blind that old bastard. 虽然我没看懂布莱恩说的是啥意思，但我也能看得出来，布莱恩的伪君子属性算是彻底爆发了。就这搬弄是非的能力，包拯来了都得头疼。于是乎，饺子和布莱恩闯进老爷家里，趁老爷洗澡的时机，把一瓶神秘不明黄色液体喷到了老爷的脸上。Carter, what happened? You look like you could use some help. Ah, my face! Ah, 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 ah. Oh my God! What did I let money do to me? Who did this? Who are you, Carter? It's me, Brian. I did this, and it's made me realize that I was blinded by luxury and comfort. But now I see that none of that matters if I don't. Brian, Brian, hold on. Looks like we've learned a lot, and my face is better. Uh. 虽然我知道会有反转，但这也太仓促了吧！我还以为布莱恩最后跟老爷结婚了呢，害得我白激动了。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。皮特家有一个恐怖的传说，每个孩子小时候都有超乎超人的智商，可到了青春期后就会变成一个超级蠢蛋，给饺子都吓得开始变形了。就在前不久，皮特一家参加密室逃脱活动，虽然这家人除了饺子之外，智商都凑不齐一铁饼，但在饺子的提醒下，布莱恩知道了开门的密码。于是，伪君子布莱恩相当自信地打开了房门，着实让路易斯他们刮目相看了一番。本来吧，这件事也就这么过去了，但布莱恩好死不死的老是在饺子面前炫耀昨晚的潇洒表现，立马就得到了饺子的一顿鄙视。你只不过是偷了我的答案而已，我要。是能够着门锁的话，我早就自己上了。而布莱恩这边也是不甘示弱，他也嘲讽饺子总是自以为是，并且表示饺子并不是这个家里唯一聪明的宝宝。克里斯小时候的智商并不比他差多少，但当他们到了青春期后，就变得又蠢又笨。这下可给饺子吓坏了。为了不重蹈覆辙，于是。Whoa, what's this? This is my new invention. A gene-altering device, or GAD. Josh, if I'm feeling informal. Because Jiao Zi considered growing up will become stupid, so he decided to invent the gene. He may not be able to control the gene, but he can keep the gene he wants, and he is very determined that this way he can make himself look more perfect. But Brian still thinks Jiao Zi is a bit small. Just to change the gene, the effect will be very serious. He urges Jiao Zi to be calm, but this does not stop Jiao Zi's determination to advance. Do you want me to leave? Shut up! I timed it to go off when I. 
We will still be friends forever. Thanks a lot, dick. Did it work? Doggy! Big doggy! <笑>布莱恩万万没想到，把不需要的基因去除之后，饺子竟然变成了一个普通婴儿，这可给狗子高兴坏了。于是，在以后的日子里，布莱恩总算是翻身做了主人，自认是饺子的狗大哥，在智商上疯狂嘲讽饺子。当然了，布莱恩也有倒霉的时候，就当皮特一家坐飞机去外地旅行时，狗子就受了不少罪。Brian face, Brian face, yep, Brian face. Only a few more now. Bye 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 bye. Okay, all right. Gotta be getting tired soon. You see, when young kids act out, what they're really doing is asking to be heard. They have very little control in their lives, so the key, and I mean key, <coughs> is to make them an active participant in these decisions. <coughs> and once you do that, <coughs> you'll see <coughs> a big <coughs> difference. Hi, can I get some of those tiny square napkins? Yeah, like like the most you're allowed to give. 经过这一系列的折磨后，布莱恩早就没了当初的那个得意劲儿，整条狗都整虚了。因此，布莱恩当晚就把饺子带回到基因重组器旁。他虽然不喜欢身边有一个高傲自大的宝宝，但也比现在这个老实尖叫还一直露屎的强。但现在有一个小问题，这玩意儿到底该咋用呢？可饺子的说明书写的实在太辣眼，布莱恩索性边实验边操作，大不了一个个全都试一次。于是，布莱恩按了一次又一次重组按钮，而饺子也转变了一次又一次的形象，整的就跟变形金刚似的。可就没有一个是对的，都快给布莱恩整崩溃了。No. No. Do it too. No. Oh, he's gonna hate me for changing this one. Hello, Stewie. Ryan, is my mouse in my butt? Yeah, my mouse in my butt. You've got to fix this. I'm trying. Ryan, where's my butt? No. 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 Ryan, you did it. No. Oh, sh sorry. This time, it's finally over. The self-destructive Brian found Clarissa to help, and Clarissa was also very eager. She immediately prepared a few things. This included a sewing machine. Brian didn't understand what to do with the sewing machine, but when he opened the door behind Clarissa, he found out that Clarissa was not in the room. You don't want to be in here, dude. Clarissa, you don't want to be in here, dude. 无奈的布莱恩只能自己想办法。首先，他企图用饺子最喜欢的鲁伯特小熊来唤醒怪物体内残存的人性，但是很显然，他高估了饺子的人性。饺子但凡有点人性都不叫斯都维格里芬，当场就表演了一个三口一头熊，搞到最后走投无路的布莱恩责备自己当初就不应该刺激饺子。真希望能回到以前的日子。Wait, I can go back. Stewie's time machine. Oh, there he is. Wish me luck, Flat Stanley. Or you could just call me Stanley, not make fun of my body. Oh no! What did you do? 回到过去的布莱恩连忙阻止饺子进入基因重组器，警告他要是取出这部分基因的话，那饺子就要变成傻子了，并且表示克里斯其实并不是神童，他只不过是把视频倒放而已。饺子就是饺子，长大了也不会变蠢。这番话让饺子意识到一个问题：其实皮特家族的那些劣等基因才是他变聪明的根本原因，他不能把他们给去除掉。事情到现在终于算是解决完了，但最后还有一个小问题，那就是未来的布莱恩回到现在这个时间点，那时间线会混乱的。而为了让一切恢复正常，他必须把过去的自己给处理掉。Hey, Stewie. Wait, 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 wait! No, no, sorry, sorry, I have it backwards. What? You're supposed to be drowning your future self. You came back. You're the new timeline. Oh, come on. Hey, I said I'm smart. I'm not perfect. <laughs> do it. Just do it. Yeah, 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 yeah. Yes, yes. This is right. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒！我从没见过这么炸裂的剧情。Get over here. Oh yeah, that's good kiss, baloney. 
前不久，路易斯带孩子们出来买鞋，期间布莱恩看到人家女店员长得挺漂亮，于是他那颗躁动的心一个没忍住，当即就想约人家妹子出去玩。而妹子也是不见外，看着布莱恩彬彬有礼的样子，也随即答应了他的邀约。就这样，布莱恩和妹子玩的那是相当开心，不光一起唱情歌，甚至还。Actually, I should chew some gum first. I had bologna for dinner. Get over here.、Mm. Oh yeah, that's good kiss bologna. 好家伙，还他喵的是法式舌吻，就是这个舌头长的有点过于离谱。他不会想起了上辈子在天庭舔面的生活了吧？自从昨晚之后，布莱恩好像真的爱上了那个女孩。他觉得哈利简直就是他的真命天女。虽然他从前有过几段不太理想的爱情，但这次他确实是真的爱她。为了他可以付出百分之百的真心，呃、嗯，这咋说呢？虽然布莱恩这边真心实意，但哈利那边却还有意想不到的大惊喜在等着。也正因为这个惊喜，差点就让他倒霉到极点。可这到底发生了什么呢？那就请大家给个一键三连。老马感激不尽。就在当晚，打扮的人模狗样的布莱恩来到哈利家门前。当他按响门铃后，开门的却是一个小男孩，并不是哈利。You must be the new jerk my mom is dating. Uh, and you must be the kid she never told me about. 这可给布莱恩吓傻了。虽然他喜欢占便宜，但这种便宜多少有点恶心人了。不过布莱恩到底是个情场老手，他表示不光不会讨厌孩子，甚至还挺喜欢他的。他相信自己会跟他搞好关系。虽说布莱恩说得轻巧，但一个八岁的孩子很显然并不是很鸟他。但布莱恩是什么人呢、啊？哄孩子也是相当有一套的。给孩子讲了一下校园枪击案后，当即就给人家吓哭了。尽管自己这个后爹当起来有点糟心，但他还是极力的讨好小男孩。不为别的，主要是孩子他妈长得太漂亮了。可任凭他说尽好话，男孩就是不搭理他。不过很快机会就来了。Hey, you're one kid and we're four kids, so we're gonna bully you. Knock it off. Or what, Kyle? Kyle, dog poop pile. Hey guys, let's take it easy and maybe not use canine feces as a taunt. That's hurtful. What? <laughs> He's just saying that Kyle's a little baby who's too stupid to even know how to stand up for himself. What are you gonna do, baby? Cry? <laughs> ah, ah, me. Ah, you're crazy. You leave him alone. <laughs> 啊，这看得出来，布莱恩是真的喜欢他们母子。要知道，上次表现的这么疯狂，还是皮特用手指戳他菊花时候的舌。而经过这件事后，小男孩也破天荒的喜欢上了这个陌生狗。当然了，有个人可能不太乐意。Animal control, I'd like to schedule an emergency neutering. 随后，布莱恩邀请哈利母子来家里用餐。晚餐期间的氛围也是相当和谐。但是，意外永远都比你预料中来的快一点。用完餐后，布莱恩本想带哈利母子去游乐园玩，增进一下来之不易的感情。但哈利表示自己不喜欢他了，而且他前夫已经离婚了，他也是时候重新寻找曾经的爱情。这话一出口，当时就给布莱恩整麻了。自己付出真心却得到了这种结局，这让他怎么能接受得了？而更接受不了的，还得说那个小男孩，好不容易有个真心爱他、保护他的人，现在却再也见不到了，他更是承受不了。自此之后，布莱恩就经常闷闷不乐的一个人坐在沙发上发呆。饺子眼看自己的好兄弟这么颓废，当即就想跟他谈谈心，好开导一下他，不要再去想那个反复无常的女人了。然而，布莱恩表示自己伤心，并不是因为哈利要分手。I mean, the person I actually miss hanging out with is Kyle. We'd formed a real connection, and I sort of liked being a father figure to him. That's, that's. Nice. 哎，说实在的，这绝对是布莱恩为数不多的真情流露了。虽然他的人设是伪君子加双标狗，但这次我相信他绝对是真心的。不放心的布莱恩来到儿童活动中心，再次见到了自己朝思暮想的朋友，二人像是多年的老友一般，所有的感情都流露在眼神里。而哈利看着关系如此要好的两人，当即就做出了一个大胆的决定，他想在周六晚上邀请布莱恩来家里做客。Hi, I'm almost ready. Great. How you doing, champ? Okay, Cliff and I should be back by midnight. I left money for you two to order a pizza. Sounds perfect. All right, Kyle. What do you say you and me watch some Stranger Things? Brian made Kyle bread and butter and kept the pizza money. Uh, 稍微等一下，我感觉我的 CPU 快要烧了。这个弯转的也太离谱了。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。这绝对是恶搞之家里最离谱的一集。即将洞房花烛夜的布莱恩傻愣在原地，就当他还在纠结待会用什么姿势的时候，却被人当场判定不能生育，立马就把他换成了另一只公狗。面对这种牛头人场面，布莱恩也只能傻乎乎的站原地发愣。
I'll always remember you, Ellie. I promise to name one of the puppies after you. Let's just cross our fingers. It's not one of the ones he eats. 情人节当天，布莱恩单身一狗独自坐在沙发上借酒浇愁，偏偏饺子这时候还来刺激他，这给他愁的。当场抓起皮特给路易斯准备的巧克力就开始炫。等等，狗不是不能吃巧克力吗？难道这单身久了之后还会影响智商吗？ Chocolate is poisonous to dogs. I better stop it. <coughs> 这幸亏送医及时，布莱恩这才保住了一条小命。而就从这里开始，布莱恩的桃花运马上就要来临了。当布莱恩去前台交费时，他发现了一只长刘海的美丽小母狗艾丽。布莱恩作为一个作家，三言两语之下就把艾丽哄成了知心朋友。好家伙，这艾丽要是早出现一天，布莱恩都不至于受这个罪。要是再早一点，现在估计都儿孙满堂了。See you around, Brian. Definitely. Bye, Ellie. 从此，布莱恩就沉浸在了和艾丽的暧昧之中。他们本可以就这样一直走下去，可就是那天，彻底打破了布莱恩的梦想。至于是什么梦想，那就请大家一键三连，老马感激不尽。这天，热恋中的艾丽告诉了布莱恩一个相当不好的消息，因为艾丽作为一条选美犬的缘故，她的终身大事是由她主人和选美大赛决定的。只有公狗排名第一的狗才能获得跟她打篮球的机会。布莱恩一听，当时就找到了饺子，说什么也要参加狗子选美大赛。而且还非得要获得冠军，要是得不到冠军，那布莱恩以后的晚饭就由饺子提供了。啊，这布莱恩还真是下了血本了。这要是拿不到冠军，他就得被活活饿死了。转眼时间飞逝，很快就到了选美大赛当天，各种各样的狗子齐聚一堂，和他们比起来，布莱恩就显得有点过于平淡了。虽然外形上布莱恩没啥优势，可布莱恩会整活呀。其他的狗都是表演个穿越障碍物、亮个形体啥的，而布莱恩就不一样了，他居然表演木偶剧，甚至还能用气球扎小动物，给评委看的是一愣一愣的。The winning bitch for the tenth year in a row is. And our winner in the male division is Brian Griffin. Yes. <笑>这边还没等布莱恩来得及发表获奖感言，就立马被人一把薅住，直接带到了艾丽面前。布莱恩狗都傻了。这算怎么回事啊？他脑子里想的各种浪漫场景通通没有，有的只是几名育种师的围观。而就当布莱恩还在犹豫待会用什么姿势的时候，却被人当场判定为不能生育，立马就把他换成了另一条全是犬。布莱恩面对这种牛头人场面，他心底的美好未来直接碎成了渣渣。好家伙，这个喵的，我一个变态看了都觉得变态，这叫什么事儿啊 ？OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。这绝对是恶搞之家里最离谱的一集。皮特和乔一起执行任务，当他们一脚踹开房门后，发现自己竟然跑到了外太空，两人瞬间就被冻成了渣渣。就在前几天，警长乔抱怨自己不受重视，老是干一些买纸买水的跑腿活。哎，别的咱先不说，这警局领导也是脑子短路了，居然让乔去跑腿。你看看他这造型，领导还不如直接可死算计了。虽然乔心有不满，但他也没有其他办法可以改变现状，只能顺其自然的苟活。直到那天，他的命运才被真正的改变了。这天清晨，本想去上班的皮特发现车子打不着火，这时正巧碰上乔去上班，索性就捎带了皮特一下。咱们也知道，就皮特那个不作死就浑身难受的性格，这要不出点幺蛾子，都对不起这个动漫的片名。这俩人也是赶巧了，正好碰上附近有人卖药，总不让附近的警员马上过去支援。本来吧，乔就没想去现场支援，可皮特却想去现场凑凑热闹。于是，在皮特那张破嘴的逼迫下，乔还是把车开到了现场。乔本想等其他同事支援过来再行动，可皮特哪管你这些破事，二话不说，一脚就踹开了房门。这下给罪犯都吓懵了，心想：难道警局不养警犬，改养警猪了吗？这个喵的进来个什么玩意儿啊！虽然罪犯不承认自己私藏药品，可皮特还是很轻易的就搜了出来。而当他想进一步搜查的时候，却遭到了乔的强烈反对，因为皮特不按规章制度办事。这很有可能让乔收到处分，甚至丢掉工作，这怎能不让乔气愤呢？然而，有时候事情的发展就是会超乎你的想象。隔天，乔被局长叫进办公室，他本想解释那并不是他的错，可局长不光没有处分他，甚至还褒奖了他，最后还把沿街巡逻的任务也交给了他。
乔的地位得到了很大的提升。但是这里有一个小问题，乔并没有把皮特也说出来，而是自己独吞了所有的功劳。好家伙，这美利坚的警长都这样的吗？有锅的时候拼命甩，有奖了就拼命抢。早知道这么能抢，那还不如去干劫匪呢。啊、哦，我明白了。我说大美利坚怎么到处抢东西？感情这还是全民劫匪。升职后的乔再次找到皮特，希望他可以陪自己一起执行任务。这次他不光不会阻止皮特，甚至还会鼓励皮特给自己惹麻烦。本来吧，他们本可以一直快乐下去的，可惜好景不长，皮特最后还是发现了乔独吞功劳的秘密。他是万万没想到，自己最信任的兄弟竟然背刺他，这可比戴个韭菜帽子还要难过。愤怒的皮特立马找到乔理论，想要把属于自己的东西拿回来。I saw you on TV, hogging all the credit for my police work. Look, I told you I need you to be a silent partner on this. The truth is, I could get in a lot of trouble. Oh, I see. You need me to be the bad cop who kicks all the ass, and then I'm supposed to be quiet about it? Well, my silence is gonna cost you. What are you saying? I'm saying you get stuff, I want stuff. 最后，皮特在乔的家里进行了长达一分钟的零元购，这件事才到此结束。其实我觉得皮特都算仁义的，只是挑了一些二手货，这要换成大黑来，乔的老婆都得被绑走。我本以为他们的兄弟情谊也就这样了，可就当皮特打算继续敲竹杠的时候，他们附近又发生了一起抢劫案。即便皮特用嘲讽的眼神看着乔，但乔还是低三下四的求皮特能陪他一起去抓贼。然而这次可跟以往就不太一样了，皮特这次不光没有制服劫匪，反而被劫匪给制服了，这给乔气的，二话不说推着轮椅也冲了进去。乔的这次表现让他真正找回了当年的自信，以后就算没有皮特的帮忙，他也可以应付这些罪犯，保卫一方平安。OK， 今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。I guess I just got ground down by years of people treating me like an errand boy. I just let 'em walk all over me. You know, you were a real pain in the butt as a partner, but you helped me find myself again. Thanks, Peter. You're welcome, Joe.